Naše skupina se zabývá speciální oblastí umělé inteligence a to vývoje matematických metod pro rozpoznávání a modelování obrazové informace. A snažíme se přenést ty materiály z reálného světa, tak jak je známe, tkaniny, kůže, dřeva, cokoliv, do světa digitálního. Takže se snažíme změřit jejich vzhled co nejpřesněji. Na to potřebujeme velmi speciální měření a to speciální měření je právě tento robotický přístroj, které, který jsme navrhli před sedmi lety. A v současné době stále se domníváme, že to je jeden z nejlepších gonioreflektometrů na světě. Takže tady vidíte v praxi, jak to, jak to funguje. Je tady rotační stolek, na který se upevní předmět, který se měří, tedy nějaký vzorek materiálu. A pak jsou tady dva, dvě ramena toho robotu. Jedno rameno drží kameru a druhé rameno drží osvětlovací zdroj. Výsledkem je po několika hodinách měření, podle toho, v jaké kvalitě potřebujeme měřit, je řádově několik sto tisíců obrázků, v řádově terabajty dat, které se potom musí samozřejmě v počítači zpracovat, registrovat a z těchto dat se vlastně potom odhadují ty parametry těch našich modelů. A aby jsme tady tohle měření provedli ještě efektivněji, než to děláme do posud na našem velkém zařízení, tak se snažíme vyvíjet nějaké techniky, které to dokážou efektivněji, rychleji. A tady je jeden z příkladů, tady to zařízení z Merkuru, které dokáže změřit to, co změří náš velký gonometr během několika desítek hodin, tak tohle zařízení to dokáže během pěti minut. Je to samozřejmě aproximativní měření. Teďka uvidíte, jak se ty ramena otáčejí současně. No, Merkur jsme použili kvůli jeho univerzalitě, rychlosti, možnosti experimentovat. Je to v podstatě nejjednodušší řešení. Máme tam dírky po jednom centimetru, takže si můžeme hrát, posouvat. Jo. Když bychom si tady tohle nechali dělat na zakázku, tak by to stálo šílené peníze a pak bychom zjistili, že potřebujeme nějaký děl zkrátit, posunout. A samozřejmě jsem si s tím hrál jako malé dítě, takže jsem byl rád, že si můžu v práci hrát s Merkurem, což málo kdo může dneska. Jinak potom, když je ten materiál změřený, tak je možné ho aplikovat na libovolný objekt ve virtuální realitě. Takže když by to být seračka automobilu, filmový průmysl, průmysl her nebo digitalizace kulturního dědictví, což uvidíte na několika ukázkách z modelu Kelta. V oblasti analýzy je to vlastně rozpoznávání nějakých obrazových dat, už je to třeba lékařské aplikace, rozpoznávání rakoviny kůže například, nebo jakékoliv bezpečnostní aplikace, rozpoznávání duhovek a čehokoliv jiného.